ادب ناظرین میں ہوں سنیم اجاز جموں کشمیر کے حالات جموں کشمیر کے معاملات جموں کشمیر کی سیاست اور جموں کشمیر کی صورتحال اور جموں کشمیر کی صورتحال کا آج چوالیسواں دن اور آج چوالیسویں دن شہر سین آگر میں لگاتار دوسرے دن کل اور آج بھی صورتحال ماضی کے مقابل کچھ کچھ بدلی سی تھی اور سین آگر کے اوپری حصوں میں اگرچہ صورتحال پر تناؤ تھی تھام سڑکوں پر کس حد تک ٹریفک کی نقل و حمل بھی دکھائی دے رہی تھی لال چوک اس کے آس پاس کے علاقوں میں کچھ بینک اور سرکاری ادارو آج کھلے بھی دکھائی دیے اور ان دفاتر میں حاضری اگرچہ نہ کے برابر تھی لیکن کچھ باہر کھڑی گاڑیاں بتا رہی تھی کہ حالات بدل رہے ہیں اور سری نگر کے شہر میں کچھ آج حالات اس طرح کے نہیں تھے جو ماضی میں ہوا کرتے خاص طور پہ شہر سری نگر کے شہر سری نگر میں کچھ دیر پہلے یہ جانے شام گئے جب کرفیو نہیں ہونا چاہیے تھا کرفیو کو سختی سے عملہ جا رہا تھا اور یہ شام گئے کی صورتحال اور دن کی صورتحال میں کچھ اچھا ساتھ بھی تھا کچھ صورتحال بدلی بھی تھی لیکن شہری خاص یعنی پرانا شہر اور پرانے شہر میں بدستور وہی صورتحال بدستور خاردار تاریں بدستور فورسز کے دستے بدستور کرفی اور بندشیں اور ان بندشوں میں عام زندگی مفلوج ہو کر لے گئی تھی اور شہر سین آگر کا پرانا شہر ایک بار پھر فالی زدہ ہی نظر آ رہا تھا لیکن شہر سین آگر کے پرانے شہر کے ساتھ ساتھ سین آگر کے دوسرے کئی علاقوں سے آج مظاہروں کی خبریں بھی ملی ہیں سین آگر کے کنے قدل میں دن کو مظاہرہ ہوا تھا سین آگر کے چھتہ بل میں دن کو مظاہرہ ہوا تھا باہری علاقے الہی باغ میں بھی دن کو مظاہرے کی خبر اور مظاہرے کے دوران صورتحال میں پتھر اور ٹیئر گیس چلنے کی خبر بھی اور سین آگر میں صبح صبح بیمنا کراسنگ اور بیمنا گرڈ کے نزدیک کچھ گاڑیوں پر شیشوں کے کچھ گاڑیوں کے شیشوں پر پتھر بھی چلنے کی خبر ہے لیکن شام گئے سین آگر کے ٹینگ پورا کے علاقے میں بائی پاس کے نزدیک شام گئے پتھر گاڑیوں پر چلنے کی خبریں بھی ہیں اور شام گئے سین آگر کچھ دوسرے علاقوں سے بھی پور تناؤ حالات پور تناؤ کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات جو پچھلے چھیالیس دنوں سے ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں وہ ہم سین آگر کے شام کے علاق سین آگر کے کئی علاقوں سے شام گئے ریپورٹنگ ہو رہی ہے اور اسی صورتحال میں جموں کشمیر میں مجموعی صورتحال جہاں دن بر کی صورتحال میں ہم سب سے پہلے اگر پلواما کا ذکر کریں تو پلواما میں کرفیو بندشیں رکاوٹیں اور ان سب کا ملا جلا اثر تاہم یہاں کاک پورا میں ٹیئر گیس اور پتھرا ہونے کی خبر ہے اور سین آگر کے کئی علاقوں سے ہمیں یہ بھی خریپورٹ خبریں آ رہی ہیں کہ فورسز کے دستوں پر الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ یہ دوران شب توڑ فورڈ کریں اور فتح قدل کے علاقے کے لوگوں نے بھی بتایا کہ دوران شب فورسز نے علاقے میں توڑ فورڈ کی ماردار کی اور مکینوں کو زدہ کو کرنے کے ساتھ ساتھ خوف و دہشت کا ماحول قائم کیا اور یہ خبر سین آگر شہر کے فتح قدل علاقے سے لیکن باہری علاقوں میں بانڈی پورا تھوڑا سا گرم تھا اور بانڈی پورا کے وٹ پورا علاقے میں مظاہرے کی خبر اور اس مظاہرے کے دوران ٹیئر گیس شلنگ اور شلنگ اس سارے کے بیچ میں دو خواتین کے زخمی ہونے کی خبر اور اس کے ساتھ ساتھ اجس کے معاملے میں اجس بانڈی پورا میں بھی خواتین کا محاذ خواتین مظاہرے پر نکلی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ملنگام بانڈی پورا میں اور کہا جاتا ہے کہ یہاں جنڈے کا قضیہ تھا اور جنڈے کو اتارنے کی بات کو لے کر یہاں بات اتنی بڑی کی بات پتھر اور ٹیئر گیس تک جا پہنچی لیکن بیچ بزار بانڈی پورا میں کانگریس لیڈر اور ایم ایل اے بانڈی پورا عثمان مجید کی سرکاری ریاض گاہ بھی پتھروں سے بچ نہیں سکی اور یہاں مظاہرین نے عثمان مجید کی سرکاری ریاض گاہ پر پتھروں کی بارش کر دی تاہم ریاض گاہ پر بتایا جاتا ہے کہ معمور پولیس اہلکاروں نے چپ ہی سادی رکھی اور پتھر باز کچھ وقت کے لیے گھر پہ پتھر چلانے کے بعد واپس چلے گئے لیکن ترال میں ابھی شام گئے بھی مظاہرے کی خبر ہے اور دن میں بھی مظاہروں کی خبر شام گئے کے مظاہرے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیئر گیس اور پتھر بھی چلا ہے اور دن کے مظاہرے کے بارے میں یہ خبر کہ دن کا مظاہرہ پورا من دھی تھا لیکن آج صبح ترال کے مکین اس وقت تھوڑے سے ششو پنج میں بھی مبتلا ہوئے جب یہاں میڈیکل دکانوں پر کے دکانوں کے تالو پر یہاں سیل دیکھی گئی اور بتایا گیا کہ دورانی شب کسی گروپ نے دکان ان دکانوں کو سیل سرب مہر کیا تھا اور آج صبح جب لوگوں نے یہ سیل دیکھی تو سب سیل دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے اور سوچی رہے تھے کہ یہ معاملہ آخر کیا ہے یہ سیل کس نے لگائی ترال کے ساتھ ساتھ ہم وادی کشمیر کے دوسرے سن کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے ہر پہلو پہ نظر رکھیں اور ترال کی اگر بات کریں تو ترال میں دخترہ نے ملت کا آج جلوس بھی ہوا اور خواتین کی ایک بڑی تعداد اس میں شرکت بھی کی نعرے بازی بھی ہوئی اور اسلامی حقوق کے اپنے انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ کی عالمی تنظیموں پر زور دیا گیا کہ وہ عادی میں ہو رہی حقوق انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے میں اپنا رول ادا کریں
शोपिया में दिन को सूर्य थाल बेहतर ही थी सुबह सुबह लग रहा था कि दिन अच्छा गुजरेगा लेकिन जो ही दिन गुजरता गया नवगाम शोपिया से एक बड़े मुजाहरे की खबर आई और मुजाहरे के दौरान पत्थर चलने की खबर आई टेयर गैस चलने की खबर आई फिर पैलट की खबर भी आई और फिर यह बताया गया कि करीबन एक दर्जन से जायद लोग यहाँ जख्मी मी हुए पुलवामा का जिस तरह हमने पहले ही बताया कि सुरख्याल थोड़ी सी मखदूश थोड़ी सी थोड़ी सी ही धरम बरहम लेकिन पुत्रे गांव पुलवामा में जुलूस भी निकला नारेबाजी भी हुई तहम पुत्रे गांव पुलवामा में नारेबाजी के साथ ये जुलूस पूरा मन तौर पर मुंतशर भी हुआ नजदीकी इलाका रहमू और रहमू पुलवामा में लोगों ने मुजाहरा किया और मुजाहरा इस नमाज सड़क पर पढ़कर अदा की और यहाँ पर इस मामले के दौरान बताया गया कि मामला कश्मीर के संगीन है लेकिन नज़दीकी इलाका अनंतनाग और अनंतनाग की सुरख्याल थोड़ी सी पुरान थोड़ी सी पुरकशिश थोड़ी सी खराब भी और इस दौरान यहाँ एक रेले का इनका भी हुआ था और ये रेले का इनका अच्छा बल में हुआ था जिस दौरान यहाँ लोगों ने शिरकत की और नारेबाजी की और कश्मीर की सूरत हाल में अपने नाजीन को हम एक और पहलू से भी वाकफ़ कराने चाहेंगे कहा जाता है कि नब्बे की अशरे में जब सूरत हाल काफ़ी परेशान कन थी तब पंच सरपंचों ने इस्तीफा देना शुरू किया था अखबार में इश्तहार निकाल रहे थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अहलकारों ने तब भी इस्तीफा देने की बात की थी और कश्मीर में जब छियालीसवां दिन आज का और इस सूरत हाल के दौरान पिछले दिनों सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनर, सीनियर लीडर अनुताग से इफ्तार मिजगर उन्होंने इस्तीफा दिया इफ्तार मिजगर के बारे में आप जानते होंगे कि वो हालिया इलेक्शन में महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर के वजराल उसके मध्य मुकाबल खड़े हुए थे और तीसरे नंबर पर आए थे और उन्होंने सियासत से इस्तीफा देते हुए अलहदगी पसंद खीमे में जाने की बात भी की थी अनंतनाग में और उसके बाद कल दो दिन पहले ही पुलवामा और अनंतनाग में कई पंचों और सरपंचों ने इस्तीफे की बात की थी लेकिन आज सोपोर से खबर आई और सोपोर से ये खबर थोड़ी सी इस सब के मद मुकाबल इस बरक्स ही थी क्योंकि सोपोर में जो इस्तीफा देने वाले थे ये जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकार थे और जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी करने के बाद आज इनने सोपोर के बहरामपुरा इलाके में एक अवमी इज्तम के दौरान अपने आप को बताया कि आवाम के सामने बताया कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस उनका कोई अब तल्लु नहीं है और अब वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो जुड़े हुए थे वो उनकी गलती थी इनशा इनशा इस बार दोबारा तथ कार अंदर कह बस रात कल सुबह घर आम इनशा मे ची नौकरी त्रे बुस वन बारहपुर ची बस्ती अगर मेन से कस त अपने नाजीन को हम याद भी कराते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस इन दिनों काफ़ी दबाव में है अवामी दबाव के साथ साथ फैमिली प्रेशर भी है और याद ही होगा कि पिछले दिनों श्रीनगर में एक हुरियत लीडर के घर भी एक पुलिस ऑफिसर के अहल खाना गए थे और माफ़ी मांगी थी उनके अपने बेटे के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने के हवाले से और इस सूरत हाल के हवाले से सोपोर की खबर हम अपने नाजीन को बताते चले और बताया जाता है कि यहाँ आज दो पुलिस अहलकारों ने अवमी इज्तम में अपने आप की माफ़ी मांगी तहम पुलिस अहलकारों ने जो पुलिस अहदेदारों ने उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की और उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफ़ा नहीं होता है इस्तीफ़ा का एक पूरा तरीका होता है एक फॉर्मलिटीज़ होती हैं ये मजबूरी है उन लोगों की चलिए सोपोर में पुलिस अहलकारों का इस्तीफ़ा ये खबर पक्की या अफवाह लेकर हमारे पास वीडियो और वीडियो में जो आदमी दिखाया गया है इसके बारे में बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का अहलकार है हम नहीं जानते हमने कोशिश करना चाहिए थी तस्दीक करने की लेकिन तस्दीक नहीं हो सकी लेकिन मुकामी लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस का अहलकार है लेकिन 
जम्मू कश्मीर के सूरथ्याल और सूरदार के दौरान बहुत कुछ चलता है यहाँ इन दिनों पत्थर भी चले पैलेट गन भी चला टेयर गैस भी चले ये तो रोज़ की खबरें लेकिन अफवाहें चलने में भी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ न चले तो अफवाह ज़रूर चलती है और जम्मू में आज अफवाह चल रही थी और अफवाह कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के हवाले से चल रही थी श्रीनगर में भी अफवाह थी लेकिन जम्मू में थोड़ी सी बड़ी तेज़ अफवाह चल रही थी और अफवाह ये थी कि एक मजहबी मुकाम को श्रीनगर कश्मीर वादी में अनंतनाग में मुजाहरीन ने जक पहुंचाई है और वाकई में जिस जगह के जिस मजहबी मुकाम के बारे में जम्मू में यह अफवाह चलाई जा रही थी जम्मू से जिस हवाले से पूछा जा रहा था वहाँ जिस मुकाम के बारे में बताया जा रहा था वहाँ के बारे में ऐसी खबर की कोई सदाकत हो ही नहीं सकती थी क्योंकि पिछले कई सालों से ये जगह जो है सिक्योरिटी हसार में है वहाँ सी की डिप्लॉयमेंट और भारी तादाद में वहाँ सी है तो फिर इस खबर की तस्दीक हमने कर जानना चाहिए और कुछ देर पहले हमने जिर असरकती कमिश्नर अनंतनाग से इसी सईद आबिद शाह से इसी हवाले से जानना चाह हमने से पूछा कि वाकई में क्या अफवाह है और क्या कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो सईद आबिद शाह ने कुछ देर पहले हमें बताया देखिए सरम साहब मैं आपकी वसादत से ये अवाम उन्नास तक खबर पहुंचाना चाहूंगा कि इस अफवाह में कोई भी सदाकत नहीं है ये सरिहन किसी मिस्क्रियंट ने कमिनल हार्मनी को हार्म करने के लिए ये अफवाह उड़ाई है और इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे कानूनी कार्रवाई करेंगे वहां पे एब्सोल्युटली कोई इसी तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ है मटन स्थापन एक परफेक्ट एग्जांपल है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास की और ये कमिनल हार्मनी की परफेक्ट एग्जांपल है जो आज भी वहां पे देखी जा सकती है स्थापन के मेन पुजारी से मेरी बात हो रही है मैं वहां गया खुद गया हूँ वहां पुलिस सीआरपीएफ की गार्ड लगी हुई है ऐसा कोई भी डेसिग्रेशन का इंसिडेंट वहां नहीं हुआ है एंड इट अपेयर्स टू बी सम वेस्टेड इंटरेस्ट अननेसेसरीली ट्राइंग टू विशिएट द एटमोसफेयर विशिएट कमिनल हार्मनी एंड वी विल इनिशिएट वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दो रूमर मॉन्ग्रेस वो ट्राई टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कमिनल डिस्कॉर्ड थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे आबिद साहब आपसे हम क्लियर करवाना चाहेंगे क्या इस मजहबी जगह पे सिक्योरिटी ऑलरेडी है और सिक्योरिटी किन लोगों की है और ये कब से है या कि सिक्योरिटी आज लगाई गई है वहाँ काफी अरसे से मच बिफोर दिस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्टार्टेड इसके काफी अरसे पहले से वहाँ सी और जम्मू कश्मीर पुलिस की गार्ड लगी हुई है सीआरपीएफ की एक कंप्लीट प्लाटून लगी है जम्मू कश्मीर की गार्ड लगी है जम्मू कश्मीर पुलिस की सो इट इज ऑलरेडी अ प्रोटेक्टेड प्रमाइस मच बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्लॉट खबर अफवाह की और खबर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के हवाले से अफवाह की और इस अफवाह की तस्दीक या तरदीद करने के लिए हमने जिला तरक्याती कमिश्नर सईद आबिद शाह से बात की लेकिन उन्हें जैसा कि साफ तौर पर उन्हें बताया जैसा और हम भी जानते हैं कि जिस मजहबी मुकाम की बात की जा रही थी उस मजहबी मुकाम के हवाले से यह कहा जा सकता है यहाँ हाई सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती है लेकिन श्रीनगर में भी एक और अफवाह चल रही थी और ये जम्मू के हवाले से अफवाह चल रही थी और यहाँ कटरा के हवाले से खबर अफवाह ये थी कि कटरा में कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा किया गया है और वाकई हो सकता है कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा किया जा सकता है क्योंकि श्रीनगर में जब सरकारी जमीन को कब्जा किया जा सकता है तो लोग कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा क्यों नहीं करें और जमीन खोर जो होते हैं जो जमीन पे कब्जा करने वाले होते हैं उनका कोई मजहब ही नहीं होता है हो सकता है वो मुसलमानों ने की हो, हो सकता है कब्रिस्तान पर किसी और ने की हो और इस अफवा के हवाले से हमने जब वहाँ की मुकामी इंतजामिया से भी कन्फर्म करना चाह तो बताया गया कि ये बात का बतंगड़ है ऐसी अफवाहें चलती रहती हैं और इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं और अपने नाजरीन को भी हम बताते चले कि अफवाहों पर जरूरत नहीं है कि वो ध्यान ना दें क्योंकि अफवाहें जो होती हैं वो अफवाह होती हैं वो सिर्फ मुफाद आम खास रखने वाले जो लोग होते हैं जिनके अपने मुफाद होते हैं वो ये अफवाह चलाते हैं और कश्मीर में बहुत कुछ चल सकता है कुछ ना चले तो अफवाह यहाँ जरूर चलती है और अपने नाजीन को हम बताते चले कि आप देख रहे हैं दिन भर जम्मू कश्मीर के हालात वाकत और जम्मू कश्मीर के हालात वाकत में अगर अफवाह भी चल रही थी लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कुछ और भी रुका हुआ था और पिछले 46 दिनों से यहाँ जहाँ ट्रैफिक रुका है वहीं ट्रेन भी रुकी हुई थी और बानिहाल से बारामूला तक कभी बड़ी सरगर्म ट्रेन पिछले 46 दिनों से नहीं चल सकी है और इसकी पटरी का जो अब हाल दिखाई दे रहा है यूँ लगता यूँ लगता है कि कह सकते हम कि 
खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी कुछ ऐसे खंडरात के निशान अब इस रेल पटरी के दिखाई दे रहे हैं और लगला यूँ लग रहा है जैसे यहाँ कभी ज़िंदगी रवा दवा ही न थी ये नेशनल हाईवे का ही नहीं बल्कि हम रेलवे ट्रैक की बात करें लेकिन अगर कुछ चलने की बात है जैसा कि हमने पहले बताया अफवाह चल रही है लेकिन श्रीनगर में हमने बारह साल बाद आज बहुत कुछ देखा और आज हमने बारह साल बाद बी भी देखा नब्बे के अशरे में हमने बी को देखा था कश्मीर में पूरा कंट्रोल बी का हुआ करता था लाल चौक के घंटा घर के नजदीक प्लेडियम सिनेमा में बी एस एफ का हेडक्वार्टर हुआ करता था करण नगर में हुआ करता था और हर गली नुकड़ पर बी एस एफ का बंकर हुआ करता था लेकिन आज भी हमने 12 साल बाद श्रीनगर की सड़कों पर बी एस एफ देखी बी एस एफ श्रीनगर की सड़कों पर गश्त करी थी और यह भी बताया जाता है कि तौर पर पच्चीस सौ बी एस एफ के जवान और अफसर श्रीनगर में इन दिनों अपनी खिदमत देंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो तादाद भी बढ़ाई जा सकती थी लेकिन बी एस एफ का श्रीनगर के स्कूलों में कब्जा किए जाने पर वहां पर जाने वाले मुलाजमीन से आई डी कार्ड आई डी प्रूफ मांगने पर हमारे कान भी खड़े हो गए और जहां एक तरफ सरकार कहती है कि तालीम के मैदान पर स्कूलों को कॉलेजों को खोला जाना इम्तहान लेने वहीं बी एस एफ की स्कूली इमारतों पर कब्जे पर हमारे कान भी खड़े हो सकते हैं और सरकार से यह पूछा जा सकता है कि कोई और जगह नहीं बची थी बी एस एफ को देने के लिए फिलहाल स्कूलों में अब बी एस एफ को डाले डेरा डाला है श्रीनगर के एस पी स्कूल कॉलेज में एस पी स्कूल में आज डेरा डाले रखा और इसके साथ साथ कुछ और श्रीनगर के स्कूलों में डी ए वी या दूसरे स्कूलों में बी एस एफ ने डेरा डाले